ఇంజనీర్ గా కెరీర్ ప్రారంభించి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్షన్ రంగాల్లో తిరుగులేని స్థాయికి చేరారు మరి గల్ఫ్ దేశాల్లో అక్కడి రాజులతో ప్రత్యేకమైన ప్రశంసలు కూడా అందుకున్నారు అక్కడి ప్రభుత్వ బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్టులను ఒంటి చేతితో నడిపించారు మీ కెరీర్ గల్ఫ్ దేశమైన ఓమన్ లోనే ఎందుకు ప్రారంభించారు అసలు అంటే దీనికి ఆన్సర్ నెగిటివ్ నేను యాక్చువల్ గా ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వన్ సిక్స్టీ కంట్రీస్ లో రీసెర్చ్ చేసి నేను చేసిన కాన్సెప్ట్ని ఎంటెక్ కరికులంలో యాడ్ చేసినాను నా జూనియర్స్కి నా ఎంటెక్ ప్రాజెక్టే ఒక కరికులం అనమాట ఇంతవరకు ఇండియన్ హిస్టరీలో ఎప్పుడు ఇది జరగలేదు దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ అండ్ హానర్ ఫర్ ఎనీ ఇంజనీర్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇంతవరకు జరగలేదు ఎప్పుడు అట్లానే సెంట్రల్ రోడ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా నేను ట్రైనింగ్కి వెళ్తే తీసుకోవడానికి నన్ను మొత్తం సైంటిస్టులు అందరికీ ట్రైన్ చేయి అని చెప్పి నాతో ప్రజెంటేషన్లు ఇప్పించేవాళ్ళు నేను అంత కష్టపడి నేను యాక్చువల్గా రాజస్థాన్లో చాలా ఛాలెంజింగ్ ప్రాజెక్ట్ నేషనల్ హైవే ప్రాజెక్టు నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి మొత్తం స్తబ్దుగా పడి ఉన్న ప్రాజెక్టు ఆ బ్లాస్టింగ్ ఇష్యూస్ అనేది అని నేను వెళ్ళంగానే మొత్తం టూ మంత్స్లో దాన్ని బ్లాస్ట్ చేసేసి మొత్తం ఇండియాస్ బెస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ ప్రోగ్రెస్ ఇచ్చాను అనమాట ఆ నేషనల్ హైవేకి అంత చేసి నేను అంటే ఏంటంటే తక్కువ రిసోర్సెస్తో ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ ఎట్లా చేయాలనేది నా రీసెర్చ్ అనమాట సో ఇప్పుడు తక్కువ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసుకుంటే తక్కువ టైంలో చేస్తే ఏమవుతుందంటే టైమ్ ఈజ్ మనీ రిసోర్సెస్ ఈజ్ మనీ కంపెనీకి ప్రాఫిటబిలిటీ పెరుగుతుంది అది నా కాన్సెప్ట్ అది అక్కడ చేసినప్పుడు అది బ్రహ్మాండమైన ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనమాట నేను దాన్ని పేటెంట్ చేద్దామని పేటెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్తే లంచం అడిగినాడు చెన్నైలో ఐడియాస్ కెన్ బి పేటెంటెడ్ యాజ్ ఫర్ యుఎస్ పేటెంట్లా వాడు సిఇఓ దగ్గర ఈయన కింద వాళ్ళు రెండు లక్షలు లంచం అడిగితే సిఇఓ దగ్గర పోతే ఫైవ్ ల్యాక్స్ అడిగినాడు సరే ఇది నా ఓన్ కాన్సెప్ట్ అండి నేను రెండు వేల బుక్స్ రీసెర్చ్ చేసి వరల్డ్ బ్యాంక్ది ఫస్ట్ టైం నేను ఇది చేశాను ఎనీ హైవే ప్రాజెక్ట్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్ష ఇప్పుడు ఇండియా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏది టైంకి ఫినిష్ కాదు అన్ని ఎస్కలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట అది అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదివేల కోట్లతో స్టార్ట్ చేసిన పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఎన్ని వేల కోట్లు తింటానే ఉంది నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఎత్తూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు అలా దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేసామనుకోండి టైంకి చేసేస్తే ఆ డబ్బులు మిగతా ప్రాజెక్ట్స్కి యూజ్ చేయొచ్చు కదా దానివల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఎకానమీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది జీడిపి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నేనేదో ఇండియా కోసం నేను ఫారిన్ అవకాశాలను వదిలేసుకుని ఇక్కడ చేస్తుంటే అంటే ఆ డబ్బులు నువ్వు వెళ్ళి ఎల్ఎండి కమ్ముకో ఈ కాన్సెప్ట్ని నువ్వు ఇక్కడ చేయకు అని చెప్పి అంటే నాకు కోపం వచ్చి అప్పటిదాకా ఫారిన్ గురించి ఆలోచించిన నేను పోయి ఐ జస్ట్ ట్రైడ్ వన్ మంత్ అనమాట అండ్ ఐ అప్లైడ్ ఫర్ ద జాబ్స్ ఇంటర్నెట్లో తీసుకుని టక్టక్ కొట్టేసాను అంతే ఒకటే ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది ఫస్ట్ ఆ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలోనే దే ఆర్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ దే గివిన్ మీ హెడ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ దట్స్ ఐ గో ఓమన్ మళ్ళీ ఇక్కడ నా లైఫ్ మీరు ప్రపంచ చరిత్రలో మోటివేషన్తో ఇన్స్పిరేషన్తో గెలిచిన వాళ్ళు చూసుంటారు కదా నా లైఫ్ అంతా మహా గొప్పవాళ్ళు ఎప్పుడు డిమోటివేట్ చేస్తూనే ఉంటారు పొద్దున్న లేచిన కాడి నుంచి పడుకునేదా వద్దు గుప్తా ఓమన్ వెళ్ళద్దు ఎందుకు నీకు ఇంత తక్కువ శాలరీకి అందరూ చక్కగా స్వీట్ స్వీట్గా చెప్పారు నేను ఎవడమాట అంటే పనికి మాలను ఆ సలహాలు నేను విన్ను అంటే ఎంతమంది చెప్పినా వెంట డెసిషన్ నాది ఉంటుంది అనమాట నేనేమనుకున్నా ఓకే ఇక్కడ చేసిన జాబే అక్కడ చేసిన జాబే అక్కడ చేస్తే కనీసం ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పుకోవడానికి ఉంటుంది కదా ఒక వన్ ఇయర్ చూద్దాము తర్వాత సంగతి తర్వాత ఆలోచిద్దాము అని చెప్పి నేను అడ్జస్ట్మెంట్ దాన్ని ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తేనే కదా అక్కడ లోకల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కౌంట్ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఎవరు కౌంట్ చేస్తాడు దెన్ ఐ కెన్ ఆ వన్ ఇయర్ని నేను ఇంకో కొత్త జాబ్ సెట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నది నా ఐడియా అనమాట సో నేను థర్టీ థౌజండ్కి నేను వెళ్ళి టూ థౌజండ్ త్రీలో దెన్ ఐ గాట్ నెంబర్ వన్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్ వన్ ల్యాక్ ఐ టుక్ ఇట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ వన్ ల్యాక్ దట్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు సెవెన్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ నవ్ అట్ దిస్ ప్రజెంట్ మార్కెట్ రేట్ అనమాట సో అదనమాట అక్కడ ఈ కరప్షన్కి ఫెడప్ అయిపోయి ఐ జస్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఏందో ఈ కంట్రీలో ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఇండియా ఇండియన్స్ ఆర్ బెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎందుకంటే నేను లక్ష మంది అరవై దేశాల వాళ్ళతో చేసినా కూడా ఐ రియల్లీ ఫీల్ హ్యాపీ వెన్ ఐ డీల్ విత్ ఇండియన్స్ బట్ ఏంటంటే
ఏడు లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్టర్స్ వర్తున్న కంపెనీ వాళ్ళు నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు మస్కట్లో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ మీటింగ్కి మినిస్టర్ గారు మనవాడు నన్ను బీఎండబ్ల్యూ కార్లో డ్రైవ్ చేసుకుంటే తీసుకొచ్చాడు యుఎస్ చైనా స్పానిష్ మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న అంతమంది ఇన్వెస్టర్లు వచ్చిన మీటింగ్కి వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇండియా గురించి నెగిటివ్గా మాట్లాడారు రెడ్ టేపిజము ఎవరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదు మేము పెట్టము వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ పుట్టిన ఇండియా అన్న వాళ్ళని వన్ అవర్లో నేను కన్విన్స్ చేసిన వితిన్ వన్ అవర్లో నేను ఇండియా గురించి చెప్పడం మొదలెట్టినాక ఓకే మిస్టర్ గుప్తా నువ్వు చెప్తున్నావు కాబట్టి నీ గురించి మేము వీఆర్ రెడీ టు పుట్టిన ఇండియా వన్ బిలియన్ డాలర్ మేము పెడతాము పైలట్ ప్రాజెక్టు తెలంగాణలో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ దెన్ వీఆర్ రెడీ టు పంప్ అప్ టు వన్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది తర్వాత వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ కింద ఇక్కడికి వచ్చి నేను అడిగితే వాళ్ళని వన్ ఇయర్ వన్ అవర్లో కన్విన్స్ చేయగలిగాను కానీ వీళ్ళని మూడేళ్ళు అయినా వీళ్ళు కన్విన్స్ అవ్వాలి ఎందుకంటే నాకేంటి ఈక్వేషన్కి నా దగ్గర ఈక్వేషన్కి నా దగ్గర సమాధానం లేదు ఎందుకంటే అవన్నీ ఎథికల్ కంపెనీస్ లీగల్గా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఇట్లాంటి మనం చేసుకోలేదు అనుకోండి యాజ్ అ కంట్రీ యాజ్ అ స్టేట్ వీఆర్ లూజింగ్ అవర్ ఇమేజ్ అండ్ క్రెడిబిలిటీ అది నేషన్కి లాస్ కదా అది అర్థం చేసుకోవడం లేదు ఎవరు బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇండియా హ్యాస్ టు చేంజ్ అండ్ ఇండియా హ్యాస్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ దే థింకింగ్ టు పాజిటివ్ ఇంటిగ్రిటీ పాజిటివ్ థింకింగ్ అండ్ ఎథిక్స్ అదర్వైజ్ వీ విల్ కొలాబ్స్ దిస్ ఎకానమీ నేను ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా ఈరోజు మిమ్మల్ని నూట నలభై డాలర్లు ఉన్న పెట్రోల్ బ్యారెల్ అప్పుడు నైన్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ జీడిపి అచీవ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు సిక్స్టీ డాలర్ పెట్రోల్ ఉంటే సిక్స్ ఎందుకు ఉందని అడుగుతున్నా ఐమే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎకానమీ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ దట్ మీన్స్ ఈ దిస్ ఎకానమీ ఈజ్ గ్రోయింగ్ యూ షుడ్ యూ షుడ్ క్రాస్ బి టెన్ కదా ఇప్పుడు మీరు లక్ష రెండు లక్షల కోట్లు పెట్రోల్ ఇంపోర్ట్కి మీరు ఖర్చు పెడుతున్నారు దాని బదులు మీరు ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్ రిసోర్సెస్ని ఎలక్ట్రానిక్ కార్స్ కానీ లేకపోతే దెర్ ఆర్ బయోడీజిల్ అని దెర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ టు ఇంక్రీజ్ ద మైలేజ్ అండ్ రెడ్యూస్ ద థింగ్ మనకి ఫారిన్ కరెన్సీ అనేది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇండియా జస్ట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఎన్ఆర్ఏ రెమిటెన్స్ ఈరోజు ఎన్ఆర్ఏ రెండున్నర కోట్ల మంది రెమిటెన్స్ పెట్టబోతే ఈ కంట్రీ పరిస్థితి ఏంటి ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద డాక్ ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మనకి ఇంపోర్ట్స్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ మనీ ద మేజర్ చెంక్ ఆఫ్ ద ఇండియా ఈజ్ సేవ్డ్ బై ద ఎన్ఆర్ఐస్ ఈ మూడు కోట్ల మంది ఎన్ఆర్ఐస్ ఏదైతే మంత్లీ పెడతారో ఆ ఫారిన్ రెమిటెన్సెస్ పట్టుకొని మనం ఇంపోర్ట్స్ చేసుకున్నాం దానికన్నా మనం ఆ మనీని రీసెర్చ్ కోసం పెట్టుకొని ఇప్పుడు బయోడీజిల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది లేకపోతే ఇంకో కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఐఐటీలు ఐఐఎస్సీలు ఎన్ఐటీ వరంగల్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయండి డెవలప్ చేసి మొత్తం ఆ ఇంపోర్ట్ ఖర్చు అంతా తగ్గించు కదా ఒక్క పెట్రోల్కి మనం ఆల్టర్నేటివ్ చేసుకోగలిగితే ఈ దేశం అమెరికాకి తాతలాగా తలదన్ని ఈ ఈ దేశం ఎందుకు అమెరికాలో అవ్వకూడదు ఎందుకు యూరోప్లో అవ్వకూడదు అనేదే నా ఇది నేను అందుకే వచ్చిన ఇండియాకి ఎస్ ఇండియన్స్ తెలుగు వాళ్ళు కూడా ప్రపంచంలో ఎవరికి తీసిపోము మన దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ అరే ఇంత చెప్తున్నాం ఇంత చేస్తున్నాం ఎన్ఆర్ఐస్ యాభై దేశాల వాళ్ళని మేము ప్రపోజల్స్ ఇచ్చినాం అన్ని గవర్నమెంట్లకి ఇప్పుడు ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ చేయడం కోసం అని ఒక అరవై కంట్రీలు ఎన్ఆర్ఐస్ని కూడా నేను పూల్ చేస్తే నెక్స్ట్ మంత్ వాళ్ళు యూఎస్ నుంచి వస్తున్నారు వీళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని మనకి సపోర్ట్ చేస్తే వీ కెన్ అచీవ్ ద విశ్వభారత్